প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি ইস্পাহানি মির্জাপুর শুভরাত্রি পাওয়ার্ড বাই ক্যাম্পিয়ান স্কুল অ্যান্ড কলেজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জয় মামুন আজকে আমাদের অনেকগুলো আলোচনার বিষয় আছে সংবাদ শিরোনামের ভিত্তিতে যেসব বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচিত বিষয় হচ্ছে ঢাকায় একটি হাসপাতালের চিকিৎসকের অবহেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে যেখানে প্রথমে সন্তান নবজাতকের মৃত্যু হয়েছে তারপরে আজকে মায়েরও মৃত্যু হয়েছে একইভাবে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে নগরীতে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে ঈদকে সামনে রেখে এরকম নানা রাজনৈতিক বিষয় বিষয়াদি তো রয়েছেই এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে দুজন অতিথি আছেন আমার সঙ্গে আছেন সোহরাব হাসান কবি এবং সাংবাদিক এবং ডক্টর তৌহিদুল হক সহযোগী অধ্যাপক সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আর অনলাইনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন যুক্ত হচ্ছেন জোবাইদুর রহমান প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং আমরা আশা করছি কিছুক্ষণ আমরা যুক্ত হয়েছেন ডক্টর এ বি এম আবদুল্লাহ এমিরেটাস অধ্যাপক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রফেসর আবদুল্লাহ এবং জোবাইদুর রহমান আপনাদেরকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমরা কথা শুরু করার আগে একটু সংবাদ শিরোনাম দেখব বিদেশি কারো খবরদারির কাছে নত যেন হবে না বাংলাদেশ বললেন প্রধানমন্ত্রী বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন করছে সরকার ঋণে নয় ভাগ সুদের সীমা থাকছে না বাজার ভিত্তিক হচ্ছে ডলারের দাম মূল্যস্ফীতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নতুন মুদ্রানীতি ঘোষণা রাজধানীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভুল চিকিৎসায় নবজাতকের মৃত্যুর পর মারা গেলেন মাও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি স্বজন ও সহপাঠীদের এবং জামালপুরের সাংবাদিক নাদিম হত্যা মামলার প্রধান আসামি মাহমুদুল পাঁচ দিনের রিমান্ডে বিচার দ্রুত শেষ করার আশ্বাস আইনমন্ত্রী জি শিরোনাম শুনছিলাম আমি অতিথিদের কাছে যাব তার আগে একটু সৌরভ হাসান আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই আপনাকে দিয়ে আলোচনা সাংবাদিক নাদিম হত্যা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এরকম একটা সময় এসে বাংলাদেশে এখনও সাংবাদিককে সংবাদ লেখার বা প্রচার করার অপরাধে যদি এরকম প্রাণহানের ঘটনা ঘটে এটি তো কোনোভাবেই মানে কি বলবো এই সভ্য পৃথিবীর মধ্যে এরকম দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হওয়ার কোনো কারণ দেখি না কিন্তু বাংলাদেশে হচ্ছে তারপরে সেন্ট্রাল হসপিটালে যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটাও এক ধরনের হত্যাকাণ্ডই আমরা বলবো যে সেরকমই দেখতে পাচ্ছি সব মিলে আপনার কাছে কি মনে হচ্ছে এই বিষয়গুলো না একটা তো হচ্ছে যে দায়ে মানুষের একটা জবাবদিহি জবাবদিহি থাকে জবাবদিহির ঊর্ধ্বে চলে গেছে সব ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি নির্বাচিত প্রতিনিধি একজন সাংবাদিক তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সেই তিনি যে কোনো ভুল খবর দিয়েছেন তার কিন্তু প্রমাণিত হয়নি কি তার বিরুদ্ধে যে আইনের আমরা বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে যেহেতু আইনমন্ত্রী বলেছেন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এটা পরীক্ষা করেন যে এটি গ্রহণ গ্রহণ করা যায় কি যায় না এবং তারা নাকচ করে দিয়েছে মানে এটা খারিজ করে দিয়েছে মানে ওর বিরুদ্ধে মামলা নেয় ওর বিরুদ্ধে মামলা নেয়নি এই মামলা না নেওয়ার কারণে যে তার প্রতিশোধ স্পৃহা মানে ক্রোধ সে কারণে সেই দিনই কিন্তু এটা বুধবার বুধবারের ঘটনা বুধবার রাতেই তাকে সঙ্গবদ্ধভাবে এবং পিতা পুত্র মিলে মেশে খুন মানে এরকম এরকম ঘটনা বাংলাদেশে আর ঘটেছে কি না মানে তার একটা বাহিনী আছে ইউপি চেয়ারম্যান তিনি এক সময় জাতীয় ওই বিএনপি রাজনীতি এক সময় বিএনপি রাজনীতি ছিল তার আগে ছাত্র জাতীয় পার্টির যে ছাত্র সংগঠন ছাত্র সমাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং আওয়ামী লীগে এসে দুইবার তিনি ইউপি ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হয়েছেন মানে এবং ইউনিয়ন পরিষদ ইউনিয়ন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগেরও সাধারণ সম্পাদক মানে এটা ক্ষমতার দম্প মানে আমাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবে না এবং যে সে অন্যায়টা করেছে তার তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সংক্রান্ত যে খবর খবরটা পুরোপুরি সত্য এবং সেই একজন মানুষের জীবন মানে ধ্বংস করে দিয়েছে এই তথাকথিত নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তার বিরুদ্ধে যখন খবর হয়েছে স্থানীয় অন্য অন্য পত্র অন্য অন্য সংবাদ মাধ্যমে গিয়েছে হয়তো তার খবরটি একটু বেশি ইয়ে করেছে গোলাম রব্বানি নাদিম সে কারণে তাকে হয় এর আগে কিন্তু তাকে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে কিন্তু প্রশাসন কি করেছে এটা প্রশ্ন হলো এবং তিনি কিন্তু ভিডিও কলে আমরা দেখলাম যে তিনি প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপত্তা তাদের তাদের কাছে নিরাপত্তা চেয়েছেন এবং আরও আরও যে নিন্দনীয় যে সেখানকার পুলিশ সুপার পুলিশ সুপার বলছেন যে তাকে বোধ হত্যার জন্যে মারা হয়নি তাকে মারধর করা হয়েছে 
মানে মানে চিন্তা করেন একজন একজন পুলিশ কর্মকর্তা এই ধরনের কথা বলতে পারে তিনি তার মানে ওই ঘাতকরা কি পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে যে কথা বলে তারপর গেছে যে আমরা একটু শিক্ষা দিয়ে আসি মানে কোথাও যে আইনের শাসন নেই এটা পুরোটাই আইনের শাসন এবং আপনি হাসপাতালের কথা বললেন সেন্ট্রাল হাসপাতাল অবশ্যই বাংলাদেশে যে বেসরকারি হাসপাতালগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিচিত ডক্টর এম আর খানের প্রতিষ্ঠিত মানে তার একটি তার বিশ্বব্যাপী মানে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরেও তার একটা সুনাম ছিল সেই হাসপাতালে এরকম দায়িত্বহীন এবং আমরা যে আমরা শুনলাম যে যে চিকিৎসকের অপারেশন করার কথা তিনি করেননি তিনি সই দিয়ে বাইরে চলে গেছেন যাবজ্জীবন হয় এমনকি ফাঁসি হয় তাহলে এই দুইটা জীবন তো ফিরিয়ে আনা যাবে না মানে আমি বলছি যে এর প্রতিকার কি অর্থাৎ এ ধরনের ঘটনা যে এই প্রথম ঘটছে তা তো না হাসপাতালের অঘটন আমরা মাঝে মাঝেই গণমাধ্যমে দেখি এবং গণমাধ্যমে খবর আসলে গণমাধ্যমের উপর আবার চিকিৎসকরা অনেক সময় রুদ্ধ হন কিন্তু আমি জানি না যে চিকিৎসকদেরও তো একটা দায়িত্ব দায়িত্ব দায়বদ্ধতা আছে রোগীদের প্রতি মানুষের প্রতি সমাজের প্রতি সেটা তারা কতটা পালন করছে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি একটু প্রফেসর আবদুল্লার কাছ থেকে শুনতে চাই স্যার আছেন অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সঙ্গে প্রফেসর আবদুল্লাহ বিশেষ করে সেন্ট্রাল হাসপাতালের বিষয়টিতে আপনার একটু মতামত জানতে চাই আপনি একজন চিকিৎসক আপনি সারা জীবন সুনামের সঙ্গে চিকিৎসা করে আসছেন মানুষের আপনি কিভাবে দেখেন বিষয়টাকে না ধন্যবাদ আপনাকে আমি সুধীর দর্শকদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আমার শুধু দুইজন বিশিষ্ট আলোচক দুইজন এমনই খুব ঘনিষ্ঠ জন সৌরভেও আছেন সবাইতে আছেন তাদের সঙ্গে থাকতে পারে আমি আনন্দিত আমি শুরুতেই সাংবাদিক ভাইয়ের কথাটাই বলি যেদিন আমি খবর পেলাম কিন্তু আমার সব ব্যক্তিগত ভাবে পরিচয় আছে মাঝে মধ্যে আমার সঙ্গে কথাবার্তা হয়তো অত্যন্ত দুঃখিত শুধু সাংবাদিক একটা লোকই চলে যায় নাই উনি চলে গেলেন তার ফ্যামিলিটা পরিবারটা একেবারে তার মানে আত্মীয় স্বজন ছেলে মেয়ে ওয়াই বাপ মা সবার জন্য বিশাল দশ অপূরণীয় ক্ষতি এতে তো কোনো সন্দেহ নাই আমি সত্যি মর্মাহত দুঃখিত যে একটা একটা ইয়াং মানুষ এত সুন্দর একদম সৎ সাংবাদিক বলে আমি জানতাম জানি তাকে এই ব্যাচার অকালে তাকে মেরে ফেলা হলো মানুষের যত ক্রুদি থাকে মেরেই ফেলবে এইটা যে কি সমাজে আমরা বাস করছি এটা তো কোনোভাবে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না আরকি তা আরেকটা কথা যেটা বলেন হ্যাঁ সেন্ট্রাল হাসপাতালে এখানে আসলে তো একটা অঘটন ঘটে গেছে যদিও সবযোগ নামই কদিন যাবতি খোঁজ খবর রাখছে আমি জানি ব্যাপারটা এখন অবশ্যই কারণ ডাক্তারদের প্রতি তো আমাদের দেশে এমনিতেই তো আস্থার একটা বিশাল সংকট তৈরি হয়েই আছে জনগণের যে কত রকমের অভিযোগ সেগুলো তো অনেকগুলোই তো সত্য ওই যে আমরা ডাক্তাররা ভালো করে দেখি না কথা বলি না গায়ে হাত দিই না গেলে এক গাদা ওষুধ লেখে দিয়ে ওর পছন্দ দিলে ওই ধরনের কথা কিন্তু বাজারে চালু আছে যদিও আমি বিভিন্ন সময় বলছি এটা আসলে সবার বেলায় সত্য তা না কিন্তু কিছু লোক করে এটাও ঠিক কিছুর দায়িত্ব হইনে তো বললেন বা যেগুলো অভিযোগ সবই সত্য হয়তো ঢালাও সবার উপরে দুষ্টা পড়ে যদিও আসলে ঢালাও সবার উপরে দুষ্টাওটাও যুক্তিযুক্ত না সবাই যে খারাপ করে তা না কারণ এই দেশে তো মানুষের চিকিৎসা তো হচ্ছে ছোট্ট দেশ মানুষ বেশি রুগীও সেই তুলনায় বেশি রুগী যেহেতু বেশি সুযোগ সুবিধা কম স্পেশালিস্টের সংখ্যা তো আরও হাতে গোনা যার জন্য এরকম অঘটন ঘটছে আমি অঘটন করতে সাপোর্ট করতে চাই সত্যিকার অর্থে এটা লিন্দ নিয়ে এটা করাই উচিত না নাই এখন সেন্ট্রাল হাসপাতালে যে ঘটনাটা ঘটে গেছে যার আন্ডারে ছিল এখন উনি তো আসলে দেশে ছিলেন না আমি যত শুনতে পেরেছি কিন্তু বাইরে ছিলেন এবং যারা ঘটনাটা ঘটিয়েছে অপারেশন করতে গিয়ে দুটে জীবন যে শেষ হলো শুধু দুটে তো না বাচ্চাটা গেল মাটা গেল এই পরিবারটাও তো তার হাজবেন্ড আছে তার তার বাপ মা আত্মীয় স্বজন সবাই সবার জন্যই তার বিশাল বেদনায়ক ঘটনা এটা তো মানে সত্যিকার অর্থে এটা অমানবিক আমি অত্যন্ত মর্মাহত আমি দুঃখিত আমি তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি কিন্তু আমার সমবেদনা যারা তো তারা তো সান্ত্বনা খুঁজে পাবে না তারা তো তাদেরকে ফেরত পাবে না তো সত্যই আমার মনে আরেকটা জিনিস তারা হয়তো এটা ভুল করছে যার আন্ডে ছিল উনি আমি জানিনি উনি ছিলেন শুনলাম যে বাইরে ছিলেন যারা অপারেশন করলো আসলে তো নিয়ম হলো যে কোনো অপারেশন শুধু এই সেন্ট্রাল হাসপাতাল অপারেশন না অন্য যে কোনো রুগীর কিন্তু কনসেন্ট নিতে হয় রুগী যদি সেন্স থাকে উনি কনসেন্ট দিবে উনি সেন্স না থাকলে না কনসেন্ট দেবে তার আত্মীয় স্বজন ভাই বা হাজব্যান্ড বা যেই থাক তাদের কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্টের পারমিশন ছাড়া যত ছোট হোক বড় হোক কোনো অপারেশন করা কিন্তু নিয়ম নাই যে কোনো প্রসিডিউর করলে রুগীর কাছে লিখিত মতামত নিতে হয় তো এখন সেটা তারা নিচে কেন আমি যতদূর জানি সে মতামত বোধহয় নেওয়া হয় নাই এবং আলটিমেটলি তো যে কোনো কারণে তো নাই আমাদের মাঝে চলে গেছে আমি তাকে একদিন দেখতে গেছি অবশ্য 
আমি পরের দিনে আমি খবর পাইছিলাম আমি জানলাম যে একটা ঘটনা আমি দেখতে গিয়ে দেখেছি অলরেডি কিন্তু বেশ ওই সাপোর্টে তাই কোনো রকম বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে আর কি লাইফ সাপোর্টে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে বাচ্চাটা তো আগেই মারা গেছে আর কি ছোট একটা ফুটফুটের বাচ্চা আমি শুনছি দেখে নেই যদিও তো বাচ্চা তো একটা নিষ্পাপ তো যাই হোক এখন কথাটা হলো ঘটনা তো ঘটে গেছে আমি মনে করি সেন্ট্রাল হসপিটালে যেটা আছে অবশ্যই যেটা সৌরভ ভাই বললেন আমার খানসারি করা আমাদের মতি রামসারি করা অত্যন্ত ভালো একটা হসপিটাল এবং খুব সুনামের সাথে কিন্তু কাজকর্ম চলে যাচ্ছে এটাও সত্য এবং অনেক কিন্তু ভালো ভালো অনেক ডাক্তার সার্জেন বা আরও গাইনি ডাক্তার বা পেডিয়েটিশিয়ান সবাই কিন্তু আছে ভালোভাবেই চলছে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে এখন আমি যেটা বলতে চাচ্ছি হ্যাঁ এটা তো ঘটে আমি মনে করি যে এটা তদন্তাধীন তদন্ত খুব দ্রুতই হয়ে যাচ্ছে তদন্ত হবে তদন্ত হয়ে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের তো অবশ্যই আইনের আওতা আনতে হবে তারা ধরো যে বিএমপি তার অভিযোগ করতে পারে অলরেডি তো কেস হয়েই গেছে আমি শুনছি আর কি আমি মনে করি সুষ্ঠু তদন্ত হওয়া উচিত হবে এবং যারাই দোষী হোক যারাই দোষী প্রমাণিত হবে তাদের আইন যেভাবে লেখা আছে অভিযোগ করা হয় যে চিকিৎসকের বা হাসপাতালের কোন কর্মচারীর নার্সের অবহেলাজনিত কারণে রোগীর মৃত্যু হয়েছে সেটি নিয়ে যখন মামলা মোকদ্দমা হয় একটা সময় বাংলাদেশে প্রচুর স্ট্রাইক করতেন চিকিৎসকরা এবং সবাই মিলে সারা দেশের সব ডাক্তার এক হয়ে যেতেন যে কোন একটা অন্যায় করলেও সবাই অন্যায়ের পক্ষেই দাঁড়িয়ে যেতেন আপনি যেমন বললেন যে নিরানব্বই জন একশো জনের মধ্যে হয়তো নিরানব্বইটা কাজ ঠিক হচ্ছে একটা ভুল হচ্ছে সে একটা ভুলও হওয়া উচিত না এবং একটা ভুল যদি কেউ করে তার সেটার শাস্তি হবে বিচার হবে তদন্ত হবে কিন্তু ওই একটা ভুলের পক্ষে আমরা দেখেছি নিরানব্বই জন দাঁড়িয়ে যায় যে না একে করা যাবে না বিচার করা যাবে না এবং আমরা অচল করে দেবো সেরকম মানসিকতা একসময় ছিল এবং এটার সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে যে তাদেরকে হত্যা মামলা বা ইত্যাদি দেওয়া যাবে না সাধারণ একটা আমি জানি না আইনের ধারা কি আইনবিদ কেউ থাকলে বলা যেত মানে এটা একটা খুব একটা সাধারণ শাস্তি হয়তো ছয় মাস নয় মাস দুই বছর এরকম একটা বিধান রেখে একটা বিচার হয়তো হয় সেই জায়গার থেকে আপনার কি বক্তব্য না প্রথম কথা আপনি যে কথাটা বললেন সবাই এক হয় স্ট্রাইক করে আমি কিন্তু স্ট্রাইকের পক্ষে আমি আগেও কোনোদিন বলি নাই কারণ স্ট্রাইক করে তো সমস্যার সমাধান হয় না স্ট্রাইক বা হরতাল বা এটা কিন্তু আমি কোনো ক্রমে সমর্থন করি না আমি চাই না যে কোনো ডাক্তার স্ট্রাইক করুক কারণ একজন অন্যায় করছে তার জন্য তো সবাইকে শাস্তি দেওয়ার ঠিক হবে না এটাও তো সত্য ইভেন অনেক রুগীও তো আছে অনেক নিরীহ রুগী আছে যে অপারেশন হবে দুই দিন তিন পরে কত কত জনের ডেলিভারি হবে কত রকমের চিকিৎসা হবে আমি মনে করি অন্য রুগীকে মানে কষ্ট দেওয়া ক্ষতিগ্রস্ত করা এটি কিন্তু কোনো ক্রমেই কাম্য হতে পারে না কারণ একটা অন্যায়কে ঠিক করতে গিয়ে আরেকটা অন্যায় করব এটাও কিন্তু সমর্থনযোগ্য নয় এর আগে কি হতে হয় আপনারা জানেন এই ধরনের ঘটনা অনেক হাসপাতালেও কিন্তু অনেক মাঝে মধ্যে ঘটনার কথা শোনা যায় তবে একটা কথা তো সত্য যে আমরা যারা আছি ডাক্তাররা ভুল হয়তো হয়েছে আমাদের দেখতে হয় যে আসলে এটা কি ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছা কেউ ডাক্তার কিন্তু আসলে কাউকে মেরে ফেলতে চায় না এটা তার হয়তো অনিচ্ছাকৃত ভুল যেটি হোক কিন্তু ভুল ভুল এটা তো ক্ষমার যুগ কারণ একটা জীবন চলে গেছে তো এটা কোনো কিছু দিয়ে তো এটা পূরণ হবে না কিন্তু যেটা বললেন যে আব্দুল্লাহ আমি একটু যদি বিনয়ের সঙ্গে আপনার সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করতে চাই বেয়াদবি নেবেন না সেটি হচ্ছে যে এই যে একটু আগে আমরা সাংবাদিক নাদিম হত্যাকাণ্ড নিয়ে কথা বলছিলাম সেখানকার এসপি সাহেবও বলেছেন যে ইচ্ছা করে তো মারে নাই ওকে একটু এমনি শিক্ষা দিতে গিয়েছিল মরে গেছে তো এখন ডাক্তার সাহেবও যদি ওরকম একটু ইচ্ছা করে তো মারবে না কেউ তার সঙ্গে তো আর ব্যক্তিগত শত্রুতা নাই জমি নিয়ে মামলা নাই তাহলে মারবে কেন সে একটু অবহেলা হয়েছে খেয়াল করে নাই এখন মানুষের জীবন মরণ যেখানে প্রশ্ন সেখানে কি অবহেলা করা বা খেয়াল না করাটা গ্রহণযোগ্য কিনা দ্যাট ইজ মাই কোয়েশ্চেন প্রশ্নই আসে না অবহেলা গ্রহণযোগ্যতা এটা কিন্তু প্রশ্নই আসে না যেমন নাদিম সাংবাদিক নাদিমের কথা যেটা বললেন যে পুলিশ যে যা করে তার নিজস্ব মতামত দিছে কিন্তু আমি সাধারণত আমি মনে করি যে কোনো ডাক্তার কিন্তু আসলে ইচ্ছাকৃতভাবে তার অজানা হতে পারে ভুল হতে পারে এটাও সত্য কিন্তু মানুষকে মেরে ফেলতে আসলে কেউ চায় না এটা অনেক ইচ্ছাকৃত আমি বলতে বলতে চাচ্ছি এই কারণে কারণ আমি তো তার ভালো করার চেষ্টা করব কিন্তু আমার মধ্যে যেন ত্রুটি না থাকে ভুল না থাকে যেমন সেন্ট্রাল হাসপাতালে ঘটনা যেটা ঘটছে আমি যদ্দূর জানি যে যেমন যিনি বলে গেছেন উনি নাই আবার যিনি অপারেশন করলো সে তাদের নেই কনসেন্টে নেয় নেয় এই ভুলগুলো তো করা যাবে না এখন রুইকে বলতে হবে যদি রুগি এগ্রি না করে তার অপারেশন করা করবে না নাও করতে পারে আমার নিজের বা পরিবারের সদস্যদের অনেক সময় অপারেশন হয়েছে আমি সই দিয়েছি কখনো নিজের পক্ষে কখনো অন্য কারো পক্ষে সেই সব ক্ষেত্রে যেটি হয় যে ডাক্তার
এখন সই দেওয়া এবং না দেওয়ার মধ্যে কি পার্থক্য আপনি কেন এই ইস্যুটা তুললেন সেটা জানতে যাচ্ছি ইস্যুটা তুলছে এই কারণে যখন আপনার যে কোনো ছোটখালি এই এই সেন্ট্রাল হসপিটালে অপারেশন তাই যে কোনো অপারেশনে রোগীর কিন্তু কনসেন্ট মতামত দিতে হবে আমি যেটাই করতে চাচ্ছি এটা প্রসিডিউর শুধু অপারেশন না তার আরো কিছু এন্ডোস্কোপি কলনোস্কোপি প্রসিডিউর যেগুলো বা হার্টে কোনো কিছু রোগীর মতামত না নিয়ে তো আপনি কোনো কাজ করতে পারবেন না এটা করার নিয়মও না এটা এথিক্যালিও নিয়ম না এখন আমি অপারেশন করতে যাব আপনার অপারেশন আপনাকে মতামত আমি নিবই যে আপনার এই প্রবলেম আমি অপারেশন দিতে চাচ্ছি এই করতে চাচ্ছি আপনার মতামত যদি আপনি না দেন তাহলে কিন্তু আমি করতে পারবো না এখন যারা সই দিল বা সই দেয় না বা তা দেয় না এটা তাদেরও কিন্তু একটা দায়িত্ব এক লাইন তার করতে কিন্তু খুব যে সময় লাগবে তা কিন্তু তার উদ্দেশ্য হলো আপনার মতামত ছাড়া আমি অপারেশন করবো না কথা এই শুধু অপারেশন অন্য যে কোনো প্রসিড যে কোনো প্রসিড উদ্দেশ্য কিন্তু এইটাই না আপনি যে কেউ বলে সই দেন আর আপনি দেখবেন না সেটাও কিন্তু ঠিক না আপনাকে দেখতেই হবে কি বাবু তাকে জিজ্ঞেস করবেন কেন সই নিচ্ছেন সে যদি এক্সপ্লেন না করে ছেড়ে তার দোষ এটা ডাক্তারের দোষ এই কারণে তাকে তাকে কাউন্সিলিং করতে হবে উনিকে বলতে হবে বুঝাইতে হবে আপনার অপারেশনের জন্য আমি কিন্তু সই নিচ্ছি আপনি রাজি আসছে রাজি থাকলে করবেন আর যদি রাজি না থাকেন তো আমরা দূর করে তো করতে পারবো না এটা তো নিয়ম কারণ অঘটন ঘটে গেলে তখন তো দায়ী দায়িত্বটাও তো কার উপরে বর্তা হবে তৈরি এখানে হ্যাঁ এটা মতো আপনার আস্থারও প্রশ্ন আছে আপনি যদি মনে করেন করাবেন না এখন পরে করাবো এটা আপনি কিন্তু মতামত দিতে পারেন আসলে আমি তো বুঝছেন নিজের কোনো একটা অঘটন ঘটে গেছিল এটা আমি শুনছি আর কি জি জি স্যার আপনি আছেন আমাদের সঙ্গে আমরা আরও দু একটা বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলবো এই সেন্ট্রাল হসপিটালের ইস্যুর বাইরে আমাদের সঙ্গে জোবায়দুর রহমান আছেন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন জনাব জোবায়দ আপনি শুনতে পাচ্ছেন জি শুনছি জি ঘটনাটা আপনার এলাকায় না মানে জুরিসডিকশন অনুসারে আমি যদি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে ভাগ করি ঢাকার আপনার এটা বোধ হয় উত্তরের ভিতরে পড়েনি নাকি দক্ষিণের পড়েছে তো সেটি বিষয় না উত্তর দক্ষিণ বিষয় না মানে আপনি যেহেতু জনগণের স্বাস্থ্য দেখাশোনা করার দায়িত্ব যেখানেই হোক বাংলাদেশের একজন প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মকর্তা হিসেবে আপনি কিভাবে এই বিষয়টাকে দেখেন এবং আজকের ঘটনার বাইরে এর আগে ঢাকা শহরের বহু জায়গায় কিন্তু এরকম ঘটনা ঘটেছে ডাক্তার না সার্টিফিকেট নেই তার হাতে অপারেশন আমরা রিপোর্ট করেছি রোগী মারা যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অনেক হাসপাতাল বন্ধ করে দিয়েছে দুদিন পর পর আপনারা ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন সেই জায়গা থেকে যদি একটু বলেন সেন্ট্রাল হাসপাতালের ঘটনাটা আসলে দেখুন যে যে কোনো পেশাদার গ্রুপ থেকে এই ধরনের কোনো আচরণ কিন্তু কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় এবং যে কোনো একটা মৃত্যু একটা পরিবারের জন্য কিন্তু তার কিন্তু শতভাগ লস সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই মনে করি যে এটা কোনোভাবেই একটা পেশাদার গুরুত্বপূর্ণ আচরণ ওই হসপিটাল কর্তৃপক্ষ অবশ্যই করে নাই এবং কারণ আপনার যখন একটা পেশেন্টকে ইনফরমেশান দিবে তখন কিন্তু তাদেরকে শতভাগ ইনফরমেশান দিতে হবে কনভিন্স করতে হবে ডিটেল তাকে বোঝাতে হবে যে কে অপারেশান করছেন তার আন্ডারে আপনি করবেন কি করতে রাজি আছেন কি রাজি নেই এইভাবে আপনার পুরোপুরি মতামত তার থেকে নিতে হবে সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু অবশ্যই আমার মনে হয় যে এখানে কোথাও একটা যেটা তদন্ত করলে বের হয়ে আসবে তবে এই একটা ঘটনা যেটা ঘটেছে সেটা কোনোভাবেই আকাঙ্ক্ষিত নয় কোনোভাবেই কাম্য নয় এবং আমি মনে করি যে এটা পেশাদার গ্রুপ হোক আর যেই হোক অবশ্যই এটা একটা সঠিক তদন্ত হয়ে অবশ্যই শাস্তি যে পাওয়ার যোগ্য তাকে যেন অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনা হয় এটা আমি মনে করি এই সব ক্ষেত্রে শাস্তির কি বিধান আছে মানে ধরেন সিটি কর্পোরেশন আপনার জুরিসডিকশনে যদি ঘটতো আপনার কি করার থাকতো না দেখুন এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা গিয়ে আসলে দেখি না এইগুলো আপনার মূলত ল এনফোর্সিং এজেন্সিগুলো তারা গিয়ে দেখে থাকে আমরা মূলত দেখি যে একটা হসপিটালের তাদের আপনার বৈধতা আছে কিনা তাদের আপনার লাইসেন্স আছে কিনা তারা সঠিকভাবে কাজগুলো করছে কিনা আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো দেখে থাকি কিন্তু এই যে এরকম একটা ঘটনা যখন একটা ক্রিমিনাল অফেন্স হয়েছে সেই বিষয়টা কিন্তু আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দেখে আমরা কিন্তু এটা দেখি না এবং আমাদের এটা জুরিসডিকশনেও করে না জি ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আমরা স্টুডিওতে ফেরত আসছি ডক্টর তৌহিদুল হক তৌহিদ আপনি সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র শিক্ষক আপনি অপরাধ নিয়ে কাজ করেন যে দুটো বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি একটি হচ্ছে সাংবাদিক নাদিম হত্যাকাণ্ড আর একটি হচ্ছে ঢাকায় সেন্ট্রাল হাসপাতালের মা এবং শিশু নবজাতকের হত্যাকাণ্ডই বলবো আমি অন্তত আপনার কাছে কি মনে হয় যে এটি কি অপরাধ নাকি এটি ভুল আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে এবং যারা সম্মানিত আলোচক আছেন তাদেরকেও প্রীতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যারা শুনছেন তাদেরকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দেখুন আসলে সেন্ট্রাল হসপিটালে যে ঘটনাটি ঘটেছে কিছু কিছু আসলে দুঃখের
যে সেই ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে এখন প্রফেশনাল এখানে আব্দুল্লাহ স্যার আছেন আমাদের খুব প্রিয় বাজন চিকিৎসক যে সেটি হচ্ছে প্রফেশনাল অ্যাক্সিডেন্ট তো হতেই পারে কিন্তু বিষয়টি হলো চিকিৎসক এবং যে প্রক্রিয়াটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অপারেশনগুলো করা হয় সেই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে যদি অপারেশনটি করা হতো এবং করার পরে যদি যে অবস্থাটি ঘটলো আজকে মা এবং শিশুকে আমরা হারালাম তাহলে কিন্তু এই প্রশ্নগুলো কিন্তু চলে আসতো না কিন্তু সেখানে পেশাদারিত্বের যে অভাব রয়েছে সেই পেশাদারিত্বের অভাব থাকা অর্থাৎ নির্দিষ্ট যে কোড অফ ইথিক্স যেটি একজন সম্মানিত চিকিৎসক মেনে চলবেন সেই জায়গাটি মেনে না চলা মানেই হলো সেটি অপরাধ এখন বিষয়টি হলো আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যে ব্যবস্থাটি নিয়েছে বা যে ঘোষণাটি দিয়েছে আমাদের সেই ডাক্তারের বিষয়ে যে আসলে তিনি প্র্যাকটিস করতে পারবেন না এখন এরকম বাস্তবতায় কিন্তু আমরা দেখেছি আপনি নিশ্চয়ই জানেন একজন প্রতিটি দশা সাংবাদিক হিসাবে যে গাজীপুরের সবচেয়ে ভুয়া ডাক্তার বেশি এরকম প্রচুর শিরোনাম ঢাকার আশেপাশে আশেপাশে সবচেয়ে শুধু গাজীপুর চারদিকে এবং এখন ব্যাপারটা হলো যে এটি গণমাধ্যমে প্রচার হওয়ার পরে আমরা দু একদিন টকস বলুন আলাপ আলোচনা হয় আবার সেই ভুয়া ডাক্তাররা কিন্তু যে কোনো একটা প্রক্রিয়া বের করে তারা কিন্তু নিজেদের আসনটা গিরে বসেন এখন বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদের এখানে এই ট্রিটমেন্টটি বা এই অপারেশনটি বা এই সেন্ট্রাল হসপিটালে যে ঘটনাটি ঘটল সেই ঘটনার মধ্যে দিয়ে সেন্ট্রাল হসপিটালের যে ঐতিহ্য কিংবা এটি যে মাত্রায় ইমেজ ধরে রেখে চিকিৎসা দিয়েছিল বা দিচ্ছিল সেই জায়গাটি তারা কতটা পুনরুদ্ধার করতে পারবে বিশেষ করে আস্থার জায়গাটা নিয়ে আসতে কতটা পারবে সেটি নিয়ে তো একটা প্রশ্ন থাকবে এবং থেকেই যাবে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে এখন বৈশ্বিকভাবে একজন চিকিৎসকের সাথে একজন রোগীর যে সম্পর্ক এবং সেখানে যে প্রফেশনাল বা নৈতিক মানদণ্ড যে মানার যে প্রবণতা সেখানে কিন্তু যে কোনো অপারেশন বলুন সার্জারি বলুন বা ট্রিটমেন্ট প্রক্রিয়াটা কিন্তু একজন রোগী কিন্তু সেটি ডিক্লাইন করারও তার অধিকার রয়েছে আপনি দেখবেন আমাদের বেশ কিছু বেসরকারি হসপিটালগুলোতে কিন্তু এই ধরনের একটা চার্টারও কিন্তু লেখা থাকে শুরুতেই এখন বিষয়টি হচ্ছে যে আমাদের এখানে কিছু আমি ঠিক সংস্কৃতি শব্দটা বলতে চাই না কিছু পরিস্থিতি আছে যে কোনো কোনো ডাক্তার সকল ডাক্তার না কোনো কোনো ডাক্তার মনে করেন যে আসলে এই অপারেশনের সময় যে একটা সম্মতিপত্র যেটি নেওয়া হয় এটি রোগীর সাথে আলোচনা করার দরকার কি তার একটা সাইন দরকার যদি কোনো জটিলতা তৈরি হয় তাহলে আমি এটা দেখাবো তিনি এটা দেখাবেন যে আসলে তারা তো সম্মতি দিয়েছেন কিন্তু এখানে যেটি আব্দুল্লাহ স্যার বললেন এটি কিন্তু কাউন্সিলিং করা কি ধরনের ঝুঁকি তৈরি আছে অপারেশনটি হলে সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু রোগী কিংবা তার পরিবারের সাথে আলাপ আলোচনা করে নেওয়াটাই কিন্তু দায়িত্বের মধ্যে পড়ে কখনো কখনো আলাপ আলাপ আলোচনা হয় আমরা নিজের আত্মীয় স্বজনের দু একটি অপারেশন করাতে গিয়ে দেখেছি যে আসলে আলাপ আলোচনা হয়েছে আবার দু একটি ঘটনায় দেখেছি যে আসলে ডাক্তারের মধ্যে ওই প্রবণতা ছিল যে আসলে আমাদের ডাক্তারির বিষয়ে এটি আমরা কি বুঝব তো এর এর ব্যাপার এখন বিষয়টি হচ্ছে যে এই ঘটনা থেকে আমরা যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া প্রয়োজন যে বিশেষ যে ব্যবস্থাগুলো আমরা প্রত্যাশা করি সেই ব্যবস্থাগুলো হচ্ছে যে এই ধরনের অপরাধ বা এই ধরনের অবহেলার যাতে আসলে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এক নম্বর দ্বিতীয়ত হলো যে অতীতে এই ধরনের ঘটনাগুলো যে ঘটেছে যা সেই ঘটনাগুলো কতটা আমরা আইনের মুখোমুখি করতে পেরেছি অর্থাৎ বিচারের সংস্কৃতি আমরা তৈরি করে কোনো উদাহরণ তৈরি করতে পেরেছে কি না সেই জায়গাতে আমরা কিন্তু খুব একটা বেশি খুঁজে পাই না আর খুঁজে পাই না বলেই কিন্তু আসলে এই অবহেলার মাত্রাগুলো তৈরি হয় এবং যেটি সৌরভভাই বলছিলেন আপনিও আলোচনায় নিয়ে আসলেন যে আসলে কখনো কোনো কোনো ডাক্তারের অবহেলা কিংবা উদাসীনতা কিংবা উদ্ধত্ত আচরণ সেটি গণমাধ্যমের প্রকাশ পেলে সাংবাদিককে ডেকে নিয়ে তার চেম্বারে মারধর করা হয়েছে এরকম উদাহরণও কিন্তু আছে তো সব কিছু মিলে আমরা তো একটা আস্থার জায়গাটা চাই ঈশ্বরের তো আর প্রথম আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নেই কিন্তু যারা শুনছেন তারা নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন যে সেটি হচ্ছে যে ডাক্তারকে কিন্তু আমরা দ্বিতীয় ঈশ্বর হিসাবেই বিবেচনা করি একজন ডাক্তার যদি বলেন যে আপনার অবস্থা খুব খারাপ আমার ইমানি অবস্থা যাই থাকুক না কেন আমার মধ্যে কিন্তু একটা আসলেই খারাপ অবস্থা তৈরি হয়ে যাবে কাউন্সিলিং করা দেয় তখন কিন্তু তার মধ্যে একটা বাঁচার স্পৃহা জাগ্রত হয় এখন বিষয়টি হল হলো যে কেউ তো আর সুখে পড়ে ডাক্তারের কাছে যায় না অসুখে পড়েই ডাক্তারের কাছে যেতে হয় এখন সেই অসুখটা যদি ডাক্তাররা আরো বাড়িয়ে দেন অথবা মৃত্যুর মুখোমুখি একজনকে নিয়ে যান তাহলে তো আসলে ডাক্তারের প্রতি যে আস্থা বা সম্মান সামাজিকভাবে পেশাগত দিক থেকে সেই জায়গাগুলো তো আসলে অনেকটা নষ্ট হয়ে যাবে আমরা এর আগেও বিভিন্ন সময় দেখেছি যে ভুল চিকিৎসা করে চট্টগ্রামে নিশ্চয়ই মনে আছে আমি হসপিটালের নামটা ভুলে মনে করতে পারছি না একটা ছোট্ট মেয়েকে মেরে ফেলা হয়েছে একেবারে অবহেলা করে সেটি নিয়েও প্রচুর আলোচনা হয়েছে এরপরে এই সংখ্য 
ঘট এই ধরনের ঘটনাগুলো আরও প্রচুর ঘটেছে কিন্তু ওই ব্যাপারটা হলো যে আসলে এই ধরনের ঘটনা থেকে আমরা কি শিখি আমরা আসলে কিছুই শিখি না আমরা দু একদিন সেটি আলোচনা করি গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য একটা কন্টেন্ট তৈরি হয় এই যা এবং কিছু অঙ্গীকার আসে সে অঙ্গীকারগুলো ওই অঙ্গীকারই হিসাবে থেকে যায় যদিও আমরা জানি যে নাদিম হত্যাকাণ্ডের পরে মূল আসামি ইউপি চেয়ারম্যান বাবু সহ তেরো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদেরকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে আদালত রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আজকে এগুলো তো একটা বিচারিক প্রক্রিয়া কিন্তু তারপরেও ঘটনাটা কেন ঘটল ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ঘটনাটি যে কারণে ঘটেছে সেটি হচ্ছে যে এই চেয়ারম্যান সাংবাদিককে সাংবাদিকের কাছে তার যা চাওয়া মানে সে যেভাবে সাংবাদিককে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে বা চাচ্ছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নাই তাই আপনি যদি পুলিশ অফিসারের যে বক্তব্যটা যেটি বললেন কোড আন কোড যে তাকে একটু শিক্ষা দিতে চে দিতে চেয়েছে অথবা একটা ভয় ধরিয়ে দেওয়া যাতে আসলে চেয়ারম্যান যা বলে সে যাতে সেটি শোনে এখন বিষয়টি হলো এই চেয়ারম্যান রাজমিস্ত্রি থেকে আজকে কি অবস্থা আসলো সেই ইতিহাস আলোচনা হয়েছে আমি পুনরাবৃত্তি করছি না এখন বিষয়টা হচ্ছে এখানেও কিন্তু ঘটনাগুলো কিন্তু ওইরকম আপনি যদি একটু পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিই যে আসলে বাংলাদেশে গত এক দশকে ছয়জন সাংবাদিক হত্যার বিচার ব্যাপারটা কিন্তু ঝুলে আছে আপনি যদি বৈশ্বিকভাবে যেটি সিপি যে টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট এই সংগঠনের যে কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্ট তো সেই জায়গাটাতে যেটি বলা হচ্ছে যে সাংবাদিক হত্যার বিচার না হওয়া যে দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান কিন্তু এগারোতম এক ধাপে গিয়েছে এখন এরপরেই ভারতের অবস্থান সারা বিশ্বে দুই হাজার বাইশ সালে সাতষট্টি জন সাংবাদিক হত্যার শিকার হয়েছেন কিন্তু আমি এগুলো বলছি এই অর্থে না যে তার মানে আমাদের দেশে এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটবে আমি এই কারণে বলছি যে আমাদের কেন্দ্রে বিশেষ করে গণমাধ্যমের যে ধরনগুলো আছে তার কেন্দ্রে যারা সাংবাদিকতা করেন তাদের যে যোগ্যতা নৈতিক মানদণ্ড মানার প্রবণতা স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার এই পেশার সেটি আর মফসলে যারা সাংবাদিকতা করেন এই জায়গাতে আমার মনে হয় যে একটু ভাবার প্রয়োজন রয়েছে সেই ভাবার প্রয়োজনটা এই অর্থেই বলছি যে এই ঘটনাটি ঘটার পরে যতগুলো পর্যাল অনুসন্ধানী বলুন অথবা যে রিপোর্টগুলো যেটি হয়েছে সেগুলো বিচার করলে এবং এখানে ক্রাইমের যে লেন্স সেটি দিয়ে যদি দেখার চেষ্টা করি তাহলে যে এই চেয়ারম্যানের যে দ্বিতীয় যে স্ত্রী এটি নেই কিন্তু আসলে এই এই ভুল বোঝাবুঝির জায়গাটা কিন্তু এই জায়গা থেকেই এখন সেই জায়গাতে যেটি এখনও পর্যন্ত অপ্রকাশিত তথ্য যে কখনো কখনো কারো কারোর বিরুদ্ধে হলুদ সাংবাদিকতার তো ব্যাপার একটা আছে আমাদের কোড আন কোড সেই অভিযুক্তি তো কারো কারো ব্যাপারে আছে যে এই এই নাদিমের সাথে চেয়ারম্যানের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের আমি শুধু এই শব্দটি বলি আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল এখন সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং কখনো তিনি পূরণ করতে পেরেছেন কখনো তিনি পূরণ করতে পারেন নেই যখনই পূরণ করতে পেরেছেন তখন তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো দেখা গিয়েছে আর যখনই তিনি পূরণ করতে পারেননি তখন তাকে একটু শিক্ষা দিতে গিয়েছে তো শিক্ষা দিতে গিয়ে যে এই অবস্থা হবে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে পরিণত হবে এটি চেয়ারম্যানও বুঝতে পারেনি কারণ তিনি কিন্তু ঝানু রাজ মানে রাজনীতিবিদ শব্দটা আমি বলবো না ধান্দাবাজ এই কোড আন কোড ধান্দাবাজ বলি কারণ রাজমিস্ত্রি থেকে তিনি একসময় লাঙল মানে লাঙল চালিয়েছেন জাতীয় পার্টি করেছেন একসময় ধান কেটেছেন অর্থাৎ তিনি বিএনপি করেছেন এখন তিনি নৌকায় উঠেছেন মানে নৌকার হালটা ধরেছেন এখন সুতরাং তাকে খুব একেবারে সহজ বস্তু বা মানুষ হিসাবে বিবেচনার ই করা নাই তিনি যদি এরকম জানতেন যে মারা যাবে তাহলে তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করতেন তিনি এখানে আসলেই ওই কোড আন কোড একটু শিক্ষা বা একটা ভয় ধরিয়ে দিতে গিয়েই আজকের এই অবস্থাটা হয়েছে এখন বিষয়টি হলো যে যারা এইভাবে হঠাৎ করে ক্ষমতার দেখা পেয়েছেন অথবা প্রচুর অর্থ বৃত্ত বৈভবের মালিক হয়েছেন তারা সাংবাদিক থেকে শুরু করে শিক্ষক চিকিৎসক কাউকেই তোয়াক্কা করছেন না কেউ কেউ কারণটা কি কারণটা হলো তিনি ক্ষমতার ভাষায় কথা বলছেন তিনি অর্থের ভাষায় কথা বলছেন এই চেয়ারম্যানের একজন প্রভাবশালী আত্মীয় আছে যিনিও পুলিশে আছেন তো বাংলাদেশে পুলিশের যদি কেউ পরিবারের একজন থাকেন আপনি তো নিজেও জানেন তিনি অনেক কিছু থেকে মুক্ত থাকেন পরিত্রাণ থাকেন এবং তার অবস্থা তিনি চাইলে পাকাপোক্ত করতে পারেন যদি তিনি একটু বাঁকা নজরে বা বাঁকা পথে যদি তারা হাঁটেন এখন এই অবস্থাগুলোতে আমাদের যে যা করণীয় যে জায়গাটা ছিল আবারও সেই বিলম্বিত বিচার এবং বিচার না হওয়ার সংস্কৃতি 
এবং এই ব্যাপারগুলোকে একটা সময় ভুলে যাওয়ার যে প্রবণতা ভুলে যাওয়ার ব্যাপার ব্যাপারটা এই অর্থে বলছি যে ভিক্টিম হয়েছে এই পরিবারে আর্তনা আর্তনার দেখুন তার স্বজন স্বজনদের কতটা মর্ম বেদনা কতটা আবেদন তৈরি করে আবেদন তৈরি করে এই অর্থে বলছি কতটা কষ্ট তৈরি করছে আমাদের মধ্যে কিন্তু আসলে এই যে ক্ষমতার নামে তারা যে একেবারে পাষণ্ড পাষণ্ডে পরিণত হয়েছে একটা দৈত্য দানবে পরিণত হয়েছে এই জায়গাগুলো এদের মধ্যে আসলো কিভাবে কারণ এরা দেখল যে চারপাশে এরকম আচরণ আরও অনেকেই করেছে সেটি বিচার হতে হতে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে এবং একটা সময় মানুষ এগুলো ভুলে গেছে আমি এখানে একটা শেষ লাইন বলে শেষ করি একটা লাইন বলে শেষ করছি সেটি হলো আমাদের দেশে অনেক কিছুতেই অ্যাড হক ভিত্তিতে কাজ হয় যে ঘটনা ঘটে এরপরে নানা কেন্দ্রিক আলোচনা আগে থেকে সেটি প্রোয়াক্টিভ মডেলে যে কাজ করার যে প্রবণতা যে ব্যবস্থাগুলো থাকা দরকার সেই ব্যবস্থাগুলো কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারছি না বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সেই মানসিকতা পোষণ করি না আমার মনে হয় যে এই নাদিম হত্যাকাণ্ডই সাংবাদিক হত্যা কাণ্ডের শেষ হোক এরপর যাতে আর কোনো ধরনের হত্যাকাণ্ডের বা নির্যাতনের মুখোমুখি আমাদের হতে না জি অনেক ধন্যবাদ আমরা একটু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাই ডেঙ্গু পরিস্থিতির কথা বলছিলাম ঢাকায় ডেঙ্গুতে প্রাণহানি বাড়ছে এবং এবছর এখনও ডেঙ্গু নিয়ে বেশ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সিটি কর্পোরেশনের তরফ থেকে বলা হচ্ছে মানুষকে সচেতন হতে তারা নানা রকম অভিযান পরিচালনা করছেন আমাদের সঙ্গে আছেন আপনারা জানেন প্রিয় দর্শক জোবাইদুর রহমান প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন তার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই যে ঢাকা শহরের ডেঙ্গু পরিস্থিতি কি এবং সেগুলো সেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আপনারা কি ধরনের উদ্যোগ নিয়েছেন দেখুন ঢাকা শহরে কিন্তু এখন আপনার এডিস মশার সিজন যেহেতু রেনি সিজন এখন চলছে আপনার আশার মাস বৃষ্টি হচ্ছে এজন্য আপনার যখন থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে এডিস মশাও বেড়েছে ডেঙ্গির পেশেন্টও বেড়েছে এবং এটাই আসলে আমরা যেটা ইয়ে করি যে আপনার মে মাস থেকে অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত হল আপনার এডিস মশা এবং ডেঙ্গির সিজন এবং এটা কিন্তু আপনার শুধু বাংলাদেশেই যে হয়েছে তা কিন্তু না আমাদের সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজনের সবগুলো দেশের দিকে যদি আমরা তাকাই আপনার সিঙ্গাপুর ফিলিপিন্স আপনার মিয়ানমার শ্রীলঙ্কা ভিয়েতনাম প্রত্যেকটা দেশেই কিন্তু আপনার থাইল্যান্ড সবগুলো দেশেই কিন্তু ডেঙ্গির পেশেন্ট কিন্তু কম বেশি হয়েছে এবং অনেকগুলো কান্ট্রি আছে যেগুলোতে আমাদের চেয়ে বেশি হয়েছে তবে আমাদের এখানে একটা জিনিস আশঙ্কাজনক সেটা হলো যে আমাদের যেই পরিমাণ আক্রান্ত হয় সেই তুলনায় মৃত্যুর হার অনেক বেশি কারণ অনেক জায়গা আছে যেখানে আপনার মৃত্যু একদম নেই বললেই চলে তো এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমাদের সিটি কর্পোরেশন থেকে আমরা যে কাজগুলো করছি যে ডেঙ্গু তো আমরা বা এডিস মশাকে একেবারে নির্মূল করা যাবে না তবে অবশ্যই সেটাকে সহনীয় মাত্রার ভেতরে রাখা বা ডেঙ্গু আপনার নিয়ন্ত্রণের ভেতরে রাখা এই জিনিসগুলো কাজগুলো কিন্তু আমরা চালিয়ে যাচ্ছি এই প্রচেষ্টাগুলো এবং আমরা যেটা মনে করছি যে এই ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো আপনার জনসচেতনতা তৈরি করা এই জন্য আমরা এবার যেটা করেছি আমাদের স্ট্র্যাটেজি কিছু পরিবর্তন করেছি আমাদের পিআর টিম করেছি আপনার পার্সোনাল পাবলিক রিলেশনস আপনার টিম করেছি যারা আমার দশটা অঞ্চলের জন্য দশটা আমরা টিম করেছি যারা প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে যাচ্ছে স্কুলে যাচ্ছে এবং বাচ্চাদেরকে আমরা টার্গেট করেছি যে বাচ্চাদেরকে যদি আমরা শেখাতে পারি তারা এসে কিন্তু তাদের প্যারেন্টসদেরকে সচেতন করবে তাদের ভাই বোনদেরকে সচেতন করবে এভাবে আমরা স্কাউটদেরকে আমরা কাজে লাগিয়েছি আমরা বিএনসিসি ক্যাডেটদেরকে কাজে লাগিয়েছি ইমামদেরকে নিয়ে আমরা আলাদা করে তাদের সাথে আমরা মত বিনিময় করছি তাদেরকে বলছি যে মসজিদে মসজিদে তারা প্রচার করবেন আমরা শিক্ষকদেরকে নিয়ে আমরা গতকালকে জাস্ট শিক্ষকদেরকে নিয়েও আমরা মত বিনিময় করেছি যেখানে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ছিলেন আমরা একই কথা তাদেরকে বারবার বলার চেষ্টা করছি যে যাতে করে মানুষের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি হয় দেখুন আপনার এডিস মশার যে ব্রিডিং প্লেসগুলো রয়েছে সেগুলো মূলত কিন্তু বাড়ির ভেতরেই বাড়ির বারান্দায় অথবা আঙিনায় অথবা আপনার ছাদের ভেতরে তো সেই জায়গাগুলোতে আমরা কিন্তু কীটনাশক দিয়ে এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না এটা সম্ভব একমাত্র যদি বাড়িতে যারা বসবাস করছেন তারা যদি সচেতন হন এই জন্য আমরা যারা যে সমস্ত প্রত্যেকটা এলাকায় আমরা জানি যে হাউজিং সোসাইটি আছে হাউজিং সোসাইটির নেতৃবৃন্দের সাথে আমরা আলাদা করে মত বিনিময় করছি তাদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করছি এছাড়া রিহাবের সাথে আমরা মিটিং করেছি তাদেরকে আমরা উদ্বুদ্ধ করছি এইভাবে আর এছাড়া আমার সকালবেলায় যে লার্ভি সাইডের কার্যক্রমটা প্রতিদিন আমরা পরিচালনা করছি সেটাতে আমরা হ্যান্ড মাইকের মাধ্যমে প্রচার করছি লিফলেট বিতরণ করছি এবং মানুষকে একটা 
সচেতনতার মধ্যে আনার চেষ্টা করছি এবং আমি আশা করছি যে মানুষ কিন্তু এখন আগের চেয়ে অনেক সচেতন হয়েছে এবং আমার আমার ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার পরিস্থিতি কিন্তু তুলনামূলকভাবে ভালো আমি কিন্তু সেটাতে মতো সন্তুষ্ট না আমি কারোর সাথে কম্পেয়ার করতে চাই না তবে আমাদের কাছে মনে হয় যে একটা মৃত্যুও কাম্য নয় আমরা এজন্যই সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের নাগরিকদের জন্য একটা কথাই বলছি যে কেউ যদি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং তিনি যদি সাথে সাথে কিন্তু বিনে পয়সায় উনি ডেঙ্গি টেস্টটা করাতে পারবেন আমাদের যে সমস্ত নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো রয়েছে আমার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলো রয়েছে সেগুলোতে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে আমরা ডেঙ্গু টেস্ট কিট কিনে দিয়ে রেখেছি এবং সেখানে যে কেউ গেলে পরে ফ্রি অফ কস্ট তাকে ডেঙ্গি টেস্ট করা হয় এই মেসেজটা আমরা কিন্তু সবাইকে দিতে চাচ্ছি যে আপনারা অবহেলা করবেন না কারো জ্বর আসলে পরে ডেঙ্গি টেস্ট করান পরে অন্তত আপনি যদি পজিটিভ হন তাহলে আপনি যে কোনো একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন তাহলে কিন্তু অন্তত সময় মতো ব্যবস্থাটা নেওয়া যাবে এবং আক্রান্ত এবং মৃত্যুর রেশিও যেটা সেটা একটু বেশি এই বেশির কারণ কি ধন্যবাদ আমি শুধু এক মিনিট একটু বেশি নেই ওই যে আগে যে সঙ্গে আপনি আমার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন যে যে সাংবাদিক ভাইকে মারলো আর ডাক্তারকে মারলো এটা একই রকম আসলে এক রকম না ডক্টর তোহিদ কিন্তু সুন্দর একটা জবাব দিচ্ছেন সাংবাদিক ভাইকে যিনি মারলেন উনি কিন্তু লাঙ্গল ধান একেবারে তারপরে নৌকার কান্ডারি হয়ে ক্ষমতার দম্ব অর্থের দম্ব এগুলোর তাদের কিন্তু উনি খুন করছেন ডাক্তার ঠিক ওইভাবে তো খুন না কাজে থেকে একরকম করে দেখা ঠিক হবে না ভুল হতে পারে এবং ভুল তার তদন্ত হওয়া উচিত তদন্ত হয়ে যদি ভুল প্রমাণিত হয় যথোপযুক্ত শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে যাতে এই ধরনের ঘটনা আর না ঘটে এটা কিন্তু এই জন্য আমি এক করে দেখতে চাচ্ছি না যাই হোক আপনার জবাবে আসছে আমি ডেঙ্গু দিয়েই কথা বলছি হ্যাঁ এই কথাও সত্য পৃথিবীর অনেক দেশে বিশেষ করে ট্রপিক্যাল কান্ট্রি যে সিঙ্গাপুরের মতো দেশ এত সুন্দর এত ক্লিন ওখানেও কিন্তু প্রচুর হচ্ছে ফিলিপাইন হচ্ছে মিয়ানমার অনেক জায়গায় হচ্ছে আমাদের একটু মৃত্যুটা অনেক বেশি এবার কিন্তু এই এই জুনের মধ্যে ইভেন গতবারে কিন্তু এত লোক মারা যায় নাই আজকে পর্যন্ত প্রায় তেত্রিশ জনের মতো লোক কিন্তু মারা গেছে এবং আক্রান্তের হাই কিন্তু গতকাল পর্যন্ত হাইয়েস্ট এর মূল কারণ হচ্ছে মারা যাওয়ার কারণটাই আগে বলি মারা যাওয়ার মূল কারণটা হইতে বল যারাই মারা যায় তারা কোনোভাবে আগে কিন্তু আক্রান্ত ছিলেন ডেঙ্গুর চরিত্রটা হলো ভাইরাস তো একটাই সিরোটাইপ আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর কেউ যদি প্রথমে একবার আক্রান্ত হয় সে যদি সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম ফোর্থ টাইম আক্রান্ত হয় তাহলে কিন্তু সিরিয়াস হয়ে যায় এবং সিরিয়াস হয়ে গেলে সিরিয়াস হইলে মৃত্যুর ঝুঁকি তো বাড়বেই কারণ অ্যান্টি ভাইরাল কোনো ড্রাগ তো নাই আপনি দেখবেন এমন এমন হইতে পারে তার সিম্পল জ্বর জারি সে হয়তো সর্দি কাশি ইনফ্লুয়েঞ্জা ফ্লু এসব মনে করতে তেরি পায় নাই ওটা কিন্তু ডেঙ্গু হয়তো বা ছিল এখন সেকেন্ড টাইম হচ্ছে বা থার্ড টাইম হচ্ছে বা ফোর্থ টাইম হচ্ছে যতবার তো আক্রান্ত হবে পরবর্তী আক্রান্ত কিন্তু সিরিয়াস হয়ে যায় এবং সেই জন্যই কিন্তু আমাদের মৃত্যুর ঝুঁকিটা বেশি তারা আগে কিন্তু যে কোনোভাবে আক্রান্ত ছিল এই জন্যই সমস্যা হচ্ছে আরেকটা জিনিস বলতেই হবে ডেঙ্গুর ধরন কিন্তু পাল্টে গেছে ডেঙ্গুর ভাইরাস কিন্তু একই ধরন বলতে আমি বলছি ডেঙ্গুর লক্ষণ গুলো পরিবর্তন যেমন আমরা টিপিক্যাল কেসে ডেঙ্গু বলতাম একশো তিন চার পাঁচ জ্বর হয়ে গিরে গেরে ব্যথা মাথায় ব্যথা এটাকে বলে ব্রেক কোন ফিভার চোখের পিছনে ব্যথা মাথায় ব্যথা চার দিন পাঁচ দিন করে জ্বর কমে যায় আবার গায়ে র্যাস হয় তখন জ্বর কমে র্যাস হয় ওখানে আবার প্লেটলেট কমে যায় তখন রক্তক্ষরণ হতে পারে বমির সাথে পায়খানার সঙ্গে দাঁত দাস করে এই ধরনের এই ধরনের দেখা যায় লক্ষণ অনেক রোগের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে না একদিন দুই দিনের সামান্য জ্বর অল্প জ্বর সামান্য মাথা ব্যথা সর্দি কাশির মতো হঠাৎ করে রোগী খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং শখের চলে যাচ্ছে শখ মানে রোগীর পালস পাওয়া যায় না ব্লাড প্রেশার পাওয়া যায় না প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে লিভার খারাপ এই শখে একবার গেলে তখন তো ফিরানো খুব কঠিন হয়ে যায় এইটাই কিন্তু রোগীরাও বুঝতে পারে না আমরাও কিন্তু অনেকটা বলতে পারেন যে এই ধরনের রুগী পাচ্ছি হঠাৎ এক দুই দিনের অসুখ খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই একটা প্রবলেম কিন্তু এইটাই বলছি তার স্বভাব পরিবর্তনের রুগীর লক্ষণ গেলে কিন্তু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে ইভেন এই যে রুগী বুঝতে বুঝতেই রুগী খারাপ হয়ে যাচ্ছে হয়তো কেউ পাত্তাও দেয় একটু জ্বর সর্দি কাছে যে আর পাত্তা দেয় সুতরাং খারাপ হয়ে যাচ্ছে এই একটা কারণ আর কি আরেকটা কারণ হলো যে বডি ধরেন যারা কো মরবিটিটি যাদের বেশি যেমন ছোট বাচ্চা মানে ধরেন বয়স্ক মানুষ তাদের ডায়াবেটিস হাই ব্লাড প্রেশার কিডনি লিভার রোগী হার্টের রোগী স্ট্রোকের রোগী ক্যান্সারের রোগী ইভেন গর্ভবতী মহিলা তাদের যাদের ইমিউনিটি কম তারা যদি সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম আক্রান্ত হয় তাদের অবস্থা কিন্তু আরো খারাপ হয়ে য
এই ঘটনা কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ঘটছে অনেক বইগুলো আমি একটা পাই গেছি এখানে তারা আসলে আক্রান্ত ছিল বা জানেও না বা তাদের কোম মরবিডিটি আছে এটাও কিন্তু অন্যতম একটা কারণ যার জন্য আমাদের মৃত্যুর ঝুঁকিটা কিন্তু বেশি হয়ে যাচ্ছে আক্রান্ত যত বাড়বে মৃত্যুর ঝুঁকি তো একটু বাড়তেই পারে আর কি এই জন্য আমাদেরকে আমরা তো চাই যে আমাদের যেন রোগী না হয় রোগী যেন কম হয় আমরা যেন শরীর যেন ভালো থাকে पालन कर এখানে আমি আমি হয়তো উনি হয়তো উনি হওয়ার জবাবটা দেবেন আমি যেটা মনে করি এখানে কিন্তু সমন্বিত পদক্ষেপ দরকার কারণ ঢাকার সিটিও ধরেন সিটি আছে উত্তর আছে দক্ষিণ আছে তাদের মধ্যে সমন্বিত দরকার আমি ঢাকার কথা বলছি কিন্তু যেগুলো শুধু ঢাকায় না সারা দেশে কিন্তু হচ্ছে বড় বড় শহর উপজেলাও হয়ে গেছে আজকাল তো আপনি জানেন আমিও বিভিন্ন সময় বলছি এই মশা কিন্তু খুব ভদ্র মশা সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ি দালান কোঠা এখানে বাস করতে এরা পছন্দ করে সুতরাং শুধু সিটি কমিশন একা সব সামাল দিতে পারবে না তাদেরও কাজ করতে হবে ইভেন ঢাকাও যদি মনে করেন ঢাকা শহরের সব জায়গায় সিটি কমিশন আন্ডারে কিন্তু না এখানে যে ভিয়েশন আছে এয়ারপোর্টে ধরেন ওখানে আছে রাজুক আছে তারপরে ধরেন যে ভূমি মন্ত্রণালয় আছে স্থানীয় প্রশাসন মতো আছে সবার মধ্যে একটা সমন্বিত পদক্ষেপ দরকার আরেকটা পয়েন্ট ব্রিগেডিয়ার যুবক রেভন কিন্তু বলছেন এই ঢাকা শহরে দশ পনেরো বিশ তলা বিল্ডিং আছে সিটি কমিশনের রুগ রুগী এসে কিন্তু আমার আপনার ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবে না এখানে দায়িত্ব কিন্তু আমাকেই নিতে হবে আমার খেয়াল রাখতে হবে কোথাও যেন চার দিন পাঁচ দিন বেশি জমা পানি না থাকে ফুলের টপ বলেন এসি ফ্রিজ যাই বলেন আজকাল সাত বাগানও কিন্তু অনেক আছে সেখানেও ফুলের টপ থাকে ড্রাম থাকে অনেক পানি জমার সুযোগ আছে ঘরের চতুর্পার্শ্বে পানি জমা ধন্যবাদ আমাদের সময় এখনো হতে পারে সবারই পদক্ষেপ কিন্তু একসাথে নিলে যদি আমরা কাজ করি তাহলেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি জি অনেক ধন্যবাদ জনাব জোবাদুর রহমান যদি কোনো কিছু যোগ করতে চান জাস্ট তিরিশ সেকেন্ডে জি আমি কিন্তু একটা জিনিসই বলতে চাই অবশ্যই আমাদের দায়িত্ব আছে সিটি কর্পোরেশনের আমরা কিন্তু সেটা আমাদের বিশেষজ্ঞরা আছে এন্টোমোলজিস্টরা আছেন তাদের সাথে পরামর্শ করে এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি যেগুলো আমরা সেভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছি তবে আমার একটাই আমাদের সম্মানিত নাগরিকদের জন্য আমার বলার আছে সেটা হলো যে আমার নিজের বাড়ির আঙিনা আমার বারান্দা আমার ফুলের টব আমার ছাদ আমার বেসমেন্ট এগুলোকে যদি আমরা একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি কোথাও যদি পানি জমতে না দেই তাহলে আমরা কিন্তু ডেঙ্গি থেকে डेंगू प्रसंगे आलोचना शेष कर दिखे चोख फेराते चाह प्रिय दर्शक अपना जानें सामने कुरबानी ईद और एकटू आगे खबर प्रचार कर मध्यप्राच्य सऊदी आरब सह अन्य देशे चाँद देखा गया है पवित्र जिल जिल हज मास से सब देश मध्यप्राच्यर देशगुलोते आठाशे जुलई আঠাশে জুন আমি দুঃখিত আঠাশে জুন পবিত্র ঈদুল আজহা পালিত হবে এবং সেই হিসেবে আমরা বলতেই পারি যে বাংলাদেশে ঈদুল আজহা উনত্রিশে জুন তো আমরা জানি উনত্রিশ হোক আর তিরিশ হোক যেদিনই হোক আগের থেকেই আমরা জানি যে ঈদকে সামনে রেখে প্রত্যেক বছরই নানা রকম জিনিসপত্রের দাম বাড়ে দুই ঈদের সময় আমরা দেখি রমজানের পবিত্র ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহা দুই জায়গাতেই তো এই বিষয়ে একটু কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম তিনি প্রচার সম্পাদক শ্যামবাজার বণিক সমিতি শহীদুল ইসলাম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং স্টুডিওতে সোহরাব হাসান আপনার কাছে আসছে যে দ্রব্যমূল্য পরিস্থিতি নিয়ে আপনি সাংবাদিক হিসেবে যদি একটু ব্যাখ্যা করেন যে কেন রমজান বা এরকম ঈদকে সামনে রেখে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় আমরা জানতাম যে ঈদ বা রোজার সময় দাম বাড়ে কিন্তু এবছর কিন্তু একটু ব্যতিক্রম রোজায় তো দাম বেড়েছিল ঈদের পরে এরপর ঈদের পর আরেক দফা বেড়েছে এখন আরেকটি ঈদ সামনে সেখানে কত দফা বাড়ে সেটা মানুষের মধ্যে তো উদ্বেগ আছে এখন যখন সরকার কোনো নীতি নেয় যেমন পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেছিলো পেঁয়াজ আমদানির কথা বলা হলো কিছুটা কমলো বাণিজ্য মন্ত্রী তো বলেন যে সিন্ডিকেট বাড়ায় অন্য মন্ত্রীরাও বলেছেন এমনকি কোনো কোনো মন্ত্রীরাও বলেছেন এই মন্ত্রিসভার মধ্যেই সিন্ডিকেট আছে আমরা এই খুঁজতে চাই জানতে চাই সিন্ডিকেটটাকে 
আদায় বাড়তেন আমদানি করতে হয় এবং বিদেশের পর নির্ভরশীল সেখানে আমদানি করতে গিয়ে ডলারের ক্রাইসিস এলসি অনেক সময় দিন সেই ক্রাইসিস এখন বর্তমান আপনার ভিয়েতনাম থেকে আদা আমদানি করতে গেলে প্রায় তেরোশো ডলারে আমদানি করতে হয় ইন্দোনেশিয়া থেকে আদা আমদানি করতে গেলে প্রায় সাড়ে তেরোশো ডলারে আমদানি করতে হয় আপনার চায়না থেকে আদা আমদানি করতে গেলে প্রায় তিন হাজার ডলারে আমদানি করতে হয় এখন বিদেশ থেকে ডলার এলসি দিয়ে আমদানি করে এখানে যে কস্টিং পড়ে তাতে দেখা যায় একশো আশি টাকা নব্বই টাকা পার কেজি আপনার কস্টিং হয় সেখানে ভালো কিছু হয় কিছু ওয়েস্টেজ হয়ে যায় যার জন্য বাজারটা সহনীয় পর্যায়ে আসতেছে না আদার বাজারটা সহনীয় যেটা হয়ে গেছে আর মনে হয় বারবেন এখন ইন্দোনেশিয়ার থেকে আসতেছে বারবার থেকে আসতেছে ভিয়েতনাম থেকে আসতেছে এই ঈদ সম্মুখে করে মনে হয় আদার দাম আর বাড়বে না যেটা বেড়ে গেছে মনে হয় ঈদ মধ্যেই ঈদ रसुन এক হাজার পঁচিশ ডলারে চায়নার থেকে আমদানি করতে হয় সেটা এখানে যে ফ্যাটট্যাক্স দিয়ে চট্টগ্রাম আসে প্রায় একশো আট টাকা দশ টাকা কষ্টি হয় সেখানে বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকা পঁচিশ টাকা এমন বিক্রি হচ্ছে আর এই ইয়ার পিয়াজটা দেশে প্রায় বাৎসরিক প্রায় পঁয়ত্রিশ লাখ টন চাহিদা সেখানে উৎপাদন হয়েছে পঁচিশ লাখ টন মতো তার মধ্যে বীজ খারাপ ওয়েদার খারাপের জন্য প্রায় তিন চার লাখ টন ওয়েস্টেজ হয়ে গেছে বাংলাদেশের পেঁয়াজ প্রায় দশ বারো লাখ টন ঘাটতি আছে এই ঘাটতিটা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত থেকে মিটানো হয় কিন্তু হঠাৎ করে নব্বই একানব্বই দিন আমাদের দেশি পেঁয়াজ ধরেন ভরা মৌসুম জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ তিন মাস পেঁয়াজের বাজার গেল পঁচিশ টাকা তেন বিশ টাকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ব্যাপারটা আলোচনা করে ভারত থেকে আমদানি বন্ধ করে দিল ভারত থেকে আমদানি বন্ধ করার পরে যেগুলো দেশি পেঁয়াজালারা হাটে বাজারে আমদানি কম শুরু করলো পেঁয়াজের বাজারে আবার আশি নব্বই টাকা হয়ে গেল এখন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কৃষি মন্ত্রণালয় আবার সমন্বয় করে আবার আমদানি করছে এই আমদানি করে প্রায় পাঁচ লাখ টন পেঁয়াজ ইতিমধ্যে কয়েকদিনের মধ্যে বাংলাদেশে আমদানি হয়ে গেছে যার জন্য দুইশো আশি ডলারে পেঁয়াজ আমদানি করতেছে ভারত থেকে বাংলাদেশ সেখানে আপনার কস্টিং পরে আঠাইশ টাকা তেন বত্রিশ টাকা পার কেজি এখন বিক্রি হচ্ছে আঠাইশ টাকা তেন বত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকা পাইকারি বাজারে বিক্রি হচ্ছে তার মধ্যে আপনার কিছু ওয়েস্টেজ বাদ যাচ্ছে এইগুলা যারা ইম্পোর্টার তাদের লস হয়ে যাচ্ছে জি ধন্যবাদ আমাদের সময় একদমই শেষ ডক্টর তৌহিদ আপনি যদি কোনো প্রশ্ন করতে চান শহীদুল ইসলাম ভাইকে সামনের কোরবানির ঈদ আমরা তো যেহেতু তারিখটি জানি সবাইকে অগ্রিম ঈদের শুভেচ্ছাও দিতে পারি আমি শুভেচ্ছাই দিচ্ছি এবং দেখা যাবে যথারীতি আগের মতো দাম বাড়বে এবং এই যে বিবরণগুলো আমরা যেটি শুনলাম সেই বিবরণগুলোর কতটা বাস্তবতা কতটা মানে আনতে গিয়ে বাস্তবতা এক ধরনের আর একটা হলো দাম বাড়ানোর যে বাস্তবতা সেটা এখানে আরেক ধরনের দ্বিতীয় বাস্তবতা এখন সেটা সব কিছু মিলেই যেখানে আমাদের 
কাজ করার সুযোগ রয়েছে আপনি পেঁয়াজের দামের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছেন যে সরকারের যখনই ঘোষণাটি এসেছে তারপরে কিন্তু মূল্যটা কমেছে পেঁয়াজ এসে পৌঁছাতে পারে না পাঁচ এর আগেই কিন্তু মূল্যটা কমেছে এখন বিষয়টি হলো তখনই পেঁয়াজের ঝাঁজটা কমে গেল সরকারের ঘোষণার সাথে সাথে তো আমরা তো সরকারকে এরকম প্রোয়াক্টিভ স্টাইলে দেখতে চাই যে সরকার যখনই কেউ সিন্ডিকেট করে বা করে একটা দৌরত্ব তৈরি করতে চায় তখন সরকার তার কৌশল অবলম্বন করবে কৌশল অবলম্বন করবে সরকার যারাই ক্ষমতায় থাকেন তারা তো জনকল্যাণের কথা ভেবেই মানে ক্ষমতায় আসেন বা সেইভাবেই তাদের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন বা ব্যক্ত করেন তো সেই জায়গা থেকে সরকারের যে কৌশল বা ক্ষমতাগুলো আছে বা যে উপায়গুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করে তারা মানুষকে ভালো রাখার চেষ্টা করবেন মানুষকে তার ক্রয় সীমার মধ্যে তাকে চলার সুযোগটি দিবেন ন্যূনতম জীবন মান নিশ্চিত করার সুযোগটি দিবেন এবং উৎসবটি যাতে সকলের হয় এইভাবে পণ্যের দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা যে ব্যবস্থা সেটি গ্রহণ করা পণ্যের দাম অধিক মূল্য যদি নির্ধারণ হয়ে যায় বা অধিক মূল্য যদি হয় তখন আসলে উৎসবটি সকলের জন্য হবে না জি অনেক ধন্যবাদ ডক্টর তৌহিদুল হক এবং সোরাব হাসান এবং ধন্যবাদ শহীদুল ইসলাম আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আবার আগামীকাল সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি